Was wäre die Symphonie? Tod, Auferstehung und Erlösung. Grandio, wenn grandios, 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 tiefsinnig, schön. Richtig schön. Ja. Ah, vier Worte, Entschuldigung. <lacht> Für mich ist Mahlers zweite Sinfonie, die Sinfonie mit den schönsten Choralstellen. Ich finde, die, die zweite hat er, hat er gut hinbekommen. Hat er gut geschrieben für, für das Instrument, für die Posaune, für die Posaune der Sau. Macht Spaß zu spielen. Ich finde toll, dass wir überhaupt dabei sind. Das ist ja die, nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme, bei einer, einer Sinfonie als Chor beteiligt zu sein. Und dann eben auch die zentrale Aussage des Stückes uns überlassen bleibt. Sozusagen das Orchester schweigt und dann kommt die Auflösung durch den Chor. Gustav Mahler wollte unbedingt einen Chor haben in der Symphonie, aber wusste nicht, welchen Text. Und, und, und er hat also die Totenfeier von dem berühmten Dirigenten Hans von Bülow erlebt. Und vom Chor wurde dieser Klopstock-Choral gesungen und das hat ihn wie ein Blitz getroffen. Und er hat gesagt, das ist der Text, den ich brauche. Was vergangen, auferstehen, das ist, es spricht die die alte christliche Hoffnung daraus. Also hier steht erstmal langsamer Mysterioso. Was entstanden ist, das muss vergehen. Und dann vorwärts, was vergangen, auferstehen. Oder mit Marcato Zeichen, also sehr bestimmt. Wenn es der Komponist so deutlich hinschreibt, sind es für uns strenge Regeln. Das ist übrigens heilig. Diese ganzen <lacht> Eintragungen. <lacht> Es passiert ja auf der Posaune nicht so oft, dass man ähm, auch richtige Melodien zu spielen hat. Und hier ist es ja wirklich so, dass man äh, zwölf Takte lang eigentlich äh, im Choralartigen, aber schön eigentlich eine Melodie auch drüber spielt. Vielleicht eine der wenigen Stellen, wo man auch selbst, egal welche Stimme man spielt, wo man vielleicht äh, als Posaunist während des Spiels Gänsehaut bekommen kann. Das Abheben der Musik, das ist ja bei Maler auch bei Bruckner ähm, auch so oft der Fall ist, dass Musik irgendwann, auch wenn sie natürlich gut gespielt ist und gut dirigiert ist, dass sie irgendwann anfängt äh, zu schweben und abzuheben. Hin in eine andere Welt, die natürlich niemand kennt, aber die vielleicht existiert und, äh, äh, und auch die Hoffnung darauf, dass noch etwas kommen könnte. Posaune, das göttliche Instrument, das praktisch äh, das Ganze in weitere Sphären oder in den Himmel hoch. Die Posaune führt in den Himmel hoch, aber sie wird dabei von der Tuba getragen. Das heißt, ohne Werner würden wir nicht hochkommen, sozusagen. Und das symbolisiert die Erdverbundenheit. So ist es, oder? So ist das. Ja.